এখন আসো ভাইয়া আমরা খুবই আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে বর্গমূল নির্ণয় যে যে কোনো একটা সংখ্যা হুটহাট এখানটায় রুট ওভার থ্রি দিয়ে দিল রুট ওভার সেভেন দিয়ে দিল বা রুট ওভার থার্টিন দিয়ে দিয়েছে এরকম টাইপের যদি কোনো রুট ওভারগুলো থাকে তাহলে অ্যাকচুয়ালি আমরা সেই মানগুলো কোথা থেকে আনি বা এরকম যেমন যে রুট টু ইজিকাল টু ওয়ান পয়েন্ট ফোর ওয়ান ফোর এরকম করে চলতেই আছে এগুলো কিভাবে আসে সেগুলো আমরা দেখব আসলে আমরা যেটা নির্ণয় করব সেটা হচ্ছে বর্গমূল তো এখন আসো দেখি বর্গমূল কিভাবে নির্ণয় করে বা বর্গমূলের আর একটা কথা হচ্ছে কি যে বর্গমূল এটার মানে কি এটা একটু জানা খুব ইম্পর্টেন্ট চিন্তা করো কোন একটা জিনিসকে স্কোয়ার করা যে টু স্কোয়ার এটা সমান সমান কত যেন ভাইয়া ফোর তার মানে একটা জিনিস বুঝবা যে এই যে ফোর সংখ্যাটা আছে এই যে সংখ্যাটা আছে যেটাকে রুট ওভার করলে তাহলে ওই আগের সংখ্যাটা পাওয়া যাবে তার মানে একটা জিনিস আপাতত মাথার মধ্যে রাখো যে বর্গ মূল করা মানে হইতেছে যে যে নাম্বারটাকে স্কোয়ার করলে ওই নাম্বারটা পাওয়া যায় কিরকম বর্গমূল তৈরি করা এই যে রুট ওভার ফোর এটা মানে কত টু না তার মানে এই যে টু কে যদি আমি স্কোয়ার করি তাহলে কত পাবো আসলে ফোর তার মানে কোন নাম্বারটা কি স্কোয়ার করলে ওই আগের নাম্বারটা পাওয়া যাবে যেমন ধরো রুট ওভার নাইন আছে তাহলে এটা সমান সমান কত হবে থ্রি এখন আমি একটা কথা বলি যে নাম্বার গুলাকে স্কোয়ার করলে যেমন ধরো ওয়ান স্কোয়ার এটা সমান সমান কত ওয়ান টু স্কোয়ার এটা সমান সমান কত ফোর থ্রি স্কোয়ার এটা সমান সমান কত নাইন ফোর স্কোয়ার এটা সমান সমান কত সিক্সটিন তো এখন কথা হচ্ছে এই নাম্বার গুলাকে দেখো বর্গমূল করলে সব সময় একটা কি পূর্ণ সংখ্যা পাওয়া যাবে না যে রুট ওভার সিক্সটিন এটা সমান সমান কত ফোর যে নাম্বার গুলাকে বর্গমূল করলে যদি তুমি দেখো কখন এইখানে পূর্ণ সংখ্যা চলে আসছে পূর্ণ সংখ্যা যদি কখনো চলে আসে অন দ্যাট মোমেন্টে তুমি ওই নাম্বার গুলাকে বলবা হচ্ছে পারফেক্ট স্কোয়ার ওই নাম্বার গুলাকে বলা হয় পারফেক্ট স্কোয়ার এখন আসো ভাইয়া আমরা টু এর বর্গমূল নির্ণয় করব আশা করি এটা যেহেতু একটু কঠিন টাইপের টপিক্স অনেকের মনে হইতে পারে এই কারণে আমি দুই তিনটার বেশি উদাহরণ দিব অনেকগুলো উদাহরণ দিব একটু মনোযোগ সহকারে দেখবা দেখো টু এর বর্গমূল যখন নির্ণয় করব আমরা তখন প্রথমে টু কে লিখে দুই পাশে দুইটা দাগ দিয়ে দিলাম অনেকটা ভাগ ভাগ অঙ্ক করার মতো এখন প্রথম কথা হচ্ছে যে আমি একটু পরে বলবো এর পরের প্রবলেমটা যখন করতে যাব তখন আসলে ক্লিয়ার হবে আরো জিনিসগুলা এখন দেখো এখানে কত আছে টু আছে না ভাইয়া তো এখানে এমন একটা নাম্বার নিতে হবে যেটাকে ওই নাম্বার দিয়ে গুণ করলে এইটার সমান অথবা তার থেকে ছোট হয় কিরকম জিনিসটা যে তুমি যদি এখানে ওয়ান নাও চিন্তা করো এখানে যদি ওয়ান নাও তাহলে ওয়ানের সঙ্গে ওয়ানের যদি গুণ করো তাহলে কত পাবা যেন ওয়ান তার মানে ওয়ানের সঙ্গে ওয়ানকে গুণ করলে পাবা হচ্ছে ওয়ান এখন যদি চিন্তা করো তুমি যদি এখানে টু নিতা তাহলে টু এর সঙ্গে তুমি আর ওয়ান গুণ করতে পারবা না টু এর সঙ্গে গুণ করতে হবে টু কে যে নাম্বারটা এখানে নিবা সেই নাম্বার দিয়ে গুণ করতে হবে এইখানে যে নাম্বারটা নিবা এমন কথা হচ্ছে টু এর সঙ্গে টু কে গুণ করলে হয়ে যায় কত চার যেহেতু চার হয়ে যায় তাহলে এর থেকে বড় হয়ে যায় তার মানে তুমি ম্যাক্সিমাম ওয়ানই নিতে পারবা এর বেশি কোনো কিছু নিতে পারবা না তাহলে এখন দেখো এখানে আছে টু তাহলে তুমি ওয়ান নিতে পারো তাহলে ওয়ানের সঙ্গে ওয়ান গুণ করলে কত হয় যেন ভাইয়া ওয়ান তাহলে এখন দেখো এটার ভাগ শেষ কত হবে যেন ওয়ান এখন একটা জিনিস দেখো এরপরে যে কাজটা করতে হয় সেটা হচ্ছে এখানে যে সংখ্যাটা নেওয়া হয়েছে সেই সংখ্যাটার সঙ্গে আগের যে সংখ্যাটা নেওয়া হয়েছিল সেটা যোগ করতে হবে মানে বিষয়টা হচ্ছে এখানে কত ওয়ান আছে তাহলে ওয়ানের সঙ্গে আরো ওয়ান যদি তুমি যোগ করো তাহলে অ্যাকচুয়ালি পাবা হচ্ছে টু এখন দেখো ভাইয়া যে একের মাঝে দুই যায় না সো এখানটা একটা পয়েন্ট দিয়ে যখন তোমরা বর্গমূল করবা তখন একটা শূন্য না ভাইয়া এইবার শূন্য নিতে হবে আমাকে দুইটা শূন্য নিতে হবে কয়টা দুইটা বর্গমূল করলে দুইটা দুইটা করে শূন্য নিতে হবে তো এখন কথা হচ্ছে এখন দুই তুমি চিন্তা করো তুমি এটার মাঝে পুরো অংশটুকুর মাঝে চিন্তা করো কয়বার যায় যদি তুমি এখানে ওয়ান লিখো তাহলে টোয়েন্টি ওয়ান ইন্টু ওয়ান তাহলে এটা কথা হয় যেন ভাইয়া টোয়েন্টি ওয়ান সো খুব স্বাভাবিকভাবে আমরা বুঝতে সেটা হবে না তুমি যদি টোয়েন্টি থ্রি এখানে যদি থ্রি নাও তাহলে এখানে গুণ করতে হবে কত দিয়ে যেন থ্রি দিয়ে তাহলে এটা যেন কত হয় সিক্সটি নাইন হবে টোয়েন্টি থ্রি ইন্টু থ্রি এটা সমস্যা সমান সিক্সটি নাইন এখন দেখো চিন্তা করে যদি এরকম হয় যে টোয়েন্টি ফোর ইন্টু ফোর তাহলে কত যেন হবে নাইনটি সিক্স 
এখন তুমি চিন্তা করো এটা 96 ওকে ফাইন তুমি যদি 25 into 5 দাও তাহলে কত হবে ভাইয়া বলো তো 1 2 5 হবে এবার দেখো তার মানে 5 তুমি নিতে পারবে না কারণ 5 নিলে সেটা বড় হয়ে যাবে তাহলে তোমাকে যেটা নিতে হবে 24 into 4 এটা সমান সমান 96 তার মানে তুমি এখানটায় 4 নিবা আর এখানটায় হচ্ছে কত নিলাম 4 এখন কথা হচ্ছে এখানটায় দেখো চিন্তা করে যেটা হবে কত যেন ভাইয়া 96 তো এটা যদি 96 হয় ভাষে সেভাবে কত যেন থাকবে ভাইয়া 4 এখন দেখো আগেই বলছিলাম এখানটায় কত যেন লিখতে হবে সেটা হচ্ছে এখানে যেটা আছে লাস্টে যে নাম্বারটা নিয়েছিলাম সেই নাম্বারটা আবার এই পুরো নাম্বারের সঙ্গে যোগ করবা এই যে যে নাম্বারটা নিয়েছিলাম আমি আবার বলতেছি যে নাম্বারটা নিয়েছিলাম সেই নাম্বারটার সঙ্গে পুরোটা যোগ করবা তাহলে 24 প্লাস যদি হয় 4 তাহলে কত হয় 28 অ্যাকচুয়ালি তাহলে 28 এখন দেখতে হবে এটার মাঝে তো যায় না তাহলে এখানটায় কত কি যেন করব দুইটা শূন্য নিব এখন দেখো তাহলে এইবার দেখো 28 এর সঙ্গে কয়বার নিব আমি দেখো 28 এক যদি নেই তাহলে এখানে কত দিয়ে গুণ করতে হবে জানো 1 তাহলে 281 এখন যদি চিন্তা করো এখানটায় যদি 282 নিতাম তাহলে এখানে 2 দিয়ে গুণ করতে হইতো তাহলে 2 দিয়ে গুণ করলে কত হয়ে যেত এখানে 465 দেখো 546 এটা অনেক বড় হয়ে যেত তবে এবার আসো বিয়োগ করো ভাইয়া এখানটায় হবে হচ্ছে 9 এখানটায় হবে হচ্ছে 1 এখানটায় হবে হচ্ছে 1 তাহলে এখন একটা জিনিস দেখো এবার কি যেন হবে 281 আছে ভাইয়া 281 এর সঙ্গে কত যেন যোগ করতে হবে বলছিলাম লাস্টে যে নাম্বারটা নিয়েছিলাম এখানে কত নিয়েছি যেন 1 এখানে নিয়েছি হচ্ছে 1 তাহলে 1 কে যোগ করলে হয় হচ্ছে এবার দেখো এটার মাঝে তো যাবেই না অবশ্যই তাহলে এখানটায় কয়টা শূন্য যেন নিব আমরা দুইটা শূন্য তো দুইটা শূন্য যদি আমি নেই তাহলে এইবার আমরা দেখব যে এই 282 এর সঙ্গে কত গুণ করলে এটা থেকে ছোট থাকে তাহলে এখন দেখো 282 এখানে যদি তুমি 1 নাও 1 নিলে এখানটায় 1 দিয়ে গুণ হবে তাহলে এটা কত হবে যেন 2821 হবে এখানে 2 দিয়ে গুণ করতে হবে এখানে হবে হচ্ছে 4 এখানটা হবে 4 এখানে 6 এখানে 5 এটাও এটা থেকে অনেক ছোট আমরা একটু উপরে দেখি 2823 ইনটু যদি হয় 3 তাহলে যেটা হবে এ পাশে হবে হচ্ছে 9 6 4 হাতে থাকবে 2 3 2 6 আর 2 8 এটাও হচ্ছে না ভাইয়া আরো একটু যাই দেখি 2824 ইনটু 4 তাহলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে কত 4 6 4 9 এখানটায় যেটা হবে 4 8 32 2 4 9 8 11 ভাই এটা দেখো কত আসছে 1 1 2 9 6 এখন চিন্তা করো খুব নরমালি বুঝে যাবে এখানে যদি 5 নেই এখানেও দিতে হবে 5 তার মানে এটা অবশ্যই অবশ্যই এই নাম্বারটা থেকে বড় হয়ে যাবে কারণ এটা খুবই অল্প একটু কম আছে তাহলে এখানটায় যে কাজটা করা যায় সেটা হচ্ছে এখানটায় নিলাম আমি হচ্ছে 4 তাহলে এখানে হবে হচ্ছে 4 1 1 2 9 6 এবার যদি তুমি বিয়োগ করো ভাইয়া তাহলে বিয়োগ করলে যেটা পাবা এখানটায় 4 এখানে 0 এখানটায় 6 এখন আসো তার মানে তুমি এইভাবে কন্টিনিউয়াসলি করতেই থাকবা তাহলে এর পরে কাহিনীটা যেটা হবে সেটা হচ্ছে এখানে লাস্টে কত যেন নিয়েছিলাম ভাইয়া 4 যদি লাস্টে 4 নেই তাহলে এই 4 দিয়ে এই পুরো জিনিসটাকে যোগ করতে হবে তাহলে 2 8 2 এখানটায় হবে হচ্ছে 8 এখন আবার চেক করতে হবে আমার কয়টা শূন্য যেন নিতে হবে দুইটা শূন্য ভাইয়া দুইটা শূন্য নিয়ে এখানটায় আমি চেক করতে থাকব এখানটায় তাহলে কত যায় সেগুলো আমরা দেখব আমরা কি করলাম তাহলে 4 এখানটায় যোগ করে 8 হয়েছে এখন যদি চিন্তা করো দেখো যদি তুমি এখানটায় 1 নাও তাহলে 1 নিলে কি হবে যে 2828 1 1 এটা সমান সমান এটা 2 যদি নাও তাহলে দেখো 56564 চমৎকার একটা নাম্বার এখানটায় 3 নিলে দেখো চমৎকার একটা নাম্বার আসে 84849 ওকে ফাইন তো এখন কথা হচ্ছে যে এখানটায় যে নাম্বারটা এসেছে তাহলে এখন এটা করলে দেখো বেশি হয়ে যায় তার মানে তুমি ম্যাক্সিমাম কত জন নিতে পারবে ভাইয়া 2 নিতে পারবা তাহলে এখানটা যদি 2 নেই তাহলে দেখো 56564 ওকে ফাইন এখানটায় 6 তাহলে 8 এখানে 7 
3 এটা আসবে দেখো ভাই এইভাবে আরো করতেই থাকতে হবে এখন কন্টিনিউয়াসলি করতে থাকতে হবে যে যতক্ষণ না পর্যন্ত শেষ হয় আসলে মোটামুটি এটা থেকে বোঝা যাইতেছে এরপর কত যেন আমরা একটু দেখি এখানে যেহেতু 2 নিয়েছিলাম তাহলে 2 যোগ করে হবে হচ্ছে 28284 এখন এখানটা কয়টা শূন্য নিতে হবে যেন দুইটা শূন্য ভাই এইভাবে তুমি কন্টিনিউয়াসলি করতে থাকবা তাহলে এখন দেখো ভাই এখানটা কয়টা আছে এটা তারপরেও হয়ে শেষ হয় নাই তো এত দূর যাওয়ার পরেও যদি শেষ না হয় তাহলে ভাইয়া তুমি মোটামুটি বুঝে যাবা যে এইটা আসলে শেষ হবে না যদি শেষ হয় এখানটা একটু বিয়োগ চিহ্ন লিখে লিখে ফেলবা 9 5 9 তো 7 এখানটাই হবে হচ্ছে 0 এখানটাই হবে হচ্ছে কত যেন 0 এখানটাই 1 তো এখন যদি না যায় তাহলে বুঝে ফেলবা যে এরকম ভাবে কন্টিনিউয়াসলি চলতেই থাকবে আসলে এটা মেলার কোনো সম্ভাবনা নাই তাহলে এখন যে কাজটা করবা সেটা হইতেছে যে বলে দিবা যে √2 এটা সমান সমান 1.414 এখানটা কত যেন 1 নিয়েছিলাম এখানটা 411 এর ভাবে চলতে থাকবে কথা কি বুঝতে পারছো তাহলে এটাই হচ্ছে √2 এর বর্গমূল 